Nome? Francesco Paduano. Filomena Aladi, sempre 2A e una K finale. Età? 18 anni. Non si chiede l'età a una donna. Classe? Quinta S2. Uh, io frequento il liceo classico quadrinale, quindi quello che dura 4 anni, detto anche internazionale. Presenta l'altro. Alla mia sinistra Filomena Aladi. Uh, un mio caro amico Francesco Paduano. Cosa vuol dire per te far parte della consulta provinciale? Far parte della consulta per me significa portare altri nomi del Telese a livello regionale e far sì che il nostro istituto possa far sentire la sua voce. Per me significa assumersi una responsabilità, non solo nei riguardi della scuola, ma anche delle istituzioni con le quali andremo a confrontarci tutti i giorni. E quindi è sicuramente una sfida, ma che ho intenzione di intraprendere con, molta, con molto entusiasmo. Come può essere utile per gli studenti del Telesia la tua presenza nella consulta? La consulta provinciale è un organo istituzionale che deve essere affrontato con serietà ed impegno. Il Telesia ha bisogno di questo e credo di poter affrontare questa carica con dedizione e responsabilità. La mia presenza nella consulta è utile nel momento in cui ci sono altri studenti del Telesia che hanno voglia di essere propositivi nei confronti di ciò che accade non solo nella scuola ma anche fuori dalla scuola. Purtroppo la consulta è una cosa che nessuno spiega. Io sono stata fortunata perché ho avuto una sorella che è stata rappresentante di istituto l'anno scorso e quindi mi sono avvicinata a quello che è il mondo uh, delle comunicazioni nazionali, internazionali e anche del nostro territorio. Quindi letteralmente mettere in comunicazione l'Istituto di Telesia con la provincia e quindi Benevento per me sarebbe un grandissimo onore perché è la rappresentanza della scuola fuori dalla scuola. Cosa ti ha motivato a candidarti per questa carica? Il principale fattore che mi ha motivato a candidarmi è stata la profonda e sincera amicizia che lega i candidati nel nostro progetto. Si sa che un progetto è vincente quando a legarlo vi è la profonda amicizia e una profonda fiducia verso l'altro. Inoltre a motivarmi è stato il voler restituire un qualcosa alla scuola che mi ha formato per cinque anni e soprattutto che mi ha fatto crescere. Um, volevo affermare un principio, perché la candidatura non è un treno che passa, è qualcosa che tu devi prendere al momento, devi cogliere, è qualcosa che ti chiama. Quindi io ho deciso di rispondere a un mio volere, a una mia volontà, nonostante per motivi o per altri molto spesso ci sentiamo scoraggiati da quello che ci dicono gli altri. Quindi è per me è un, è un invito, è una voce condivisa, è un'azione che io faccio per le persone che molto spesso, per dati anagrafici, sociali o qualsiasi altra cosa, non si sentono tirati indietro in questo tipo di iniziative che secondo me invece sono condivisibili con tutti. Cosa significa per te vivere la scuola e in particolare il Telesia? Vivere in Telesia per me significa vivere una realtà concreta ed efficiente. Quando sono entrato per la prima volta a far parte di questo istituto, la mia attenzione era rivolta a come un liceo potesse far combaciare funzionalità ai fatti. Il mio intento è quello di dare una continuità a questa caratteristica e di far sì che le prossime generazioni possano vedere vivere in Telesia come una seconda casa. Per me significa avere un nome e un volto e poterlo dare anche alle cose che abbiamo intenzione di fare e di proporre. Quindi attuare un cambiamento, ma poter essere anche grandi, potersi sentire grandi e uh, poter dare appunto un'immagine alle cose che desideriamo fare per noi e per quelli che verranno dopo. Come si fa a valutare in generale chi è il candidato più adatto a ricoprire questo ruolo? Il candidato si sceglie in base a esperienza, competenza e sincerità. Credo che ci siano criteri di giudizio che sono oggettivi e soggettivi, quelli soggettivi possono addirittura esulare dalla candidatura, quindi simpatia, conoscenza del candidato o anche soltanto appunto incontro. Nonostante questo ci sono dei criteri anche oggettivi, quindi io spero di non essere valutata per quella che sono ma per l'intraprendenza, perché comunque non ho il comodo appoggio e aggancio di, di una lista, non sono sostenuta da nessuna lista e vado da sola e spero di essere appunto premiata anche per questo. E tu perché sei la persona adatta? Credo che per affrontare questa carica sia necessaria una grande conoscenza dell'istituto che credo di aver maturato durante questi cinque anni. Credo inoltre che bisogna saper conciliare diverse cose ed essere in grado di poter affrontare diverse situazioni allo stesso momento. E credo che sia questo il criterio principale che mi caratterizza. Per l'entusiasmo e l'interesse per l'argomento. E poi per tutte le cose che ho detto. È più importante avere una visione sul futuro o essere esperti sul passato? Credo sia necessario riuscire ad equilibrare il tutto. Razio diceva che vi è una misura delle cose, dunque credo che tocca a noi saper scegliere, saper cogliere dal futuro e dal passato solo il meglio. Caro Levi diceva che il futuro ha un cuore antico e quindi per avere una visione credibile del futuro necessitiamo di leggere il passato. Credo lo stesso valga per il contesto scolastico. 
noi abbiamo fatto esperienze e abbiamo fatto tante cose belle, però dobbiamo imparare a costruire su di queste per farne di nuove. Quali sono i tuoi punti deboli? Sono attestato, procrastinatore e a volte permaloso. Sono molto testarda, però questo può essere utilizzato sempre a mio favore. Qual è un punto forte dell'altro? La sua caparrita. Dell'altro? Che carino! <ride>